இன்றைக்கி பொதுவாகவே இந்த கோடை காலத்தில் நம்ம எல்லாருக்குமே ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை முதல் பிரச்சனை பசியின்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை ரெண்டாவது அஜீரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாப்பிட்ற உணவு எனக்கு சரியாக ஜீரணமே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இந்த பசியின்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக குழந்தைகளை மிக அதிகமாக பாதிக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடிய குழந்தைங்கிட்ட அந்த பெற்றவர்கள் டெய்லி போராடி அவங்களுக்கு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கறதோ இல்லை ஒரு டின்னர் கொடுக்கறதோ ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும் பொதுவாக நிறைய தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் எங்கிட்ட வரும்போது அவங்க சொல்கிற முதல் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா சார் இந்த பையன் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் இந்த பாப்பா எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் இவளுக்கு என்ன சாப்பாடு நாங்கள் கொடுத்தானோ அவளுக்கு பிடிச்ச நூடுல்ஸ் கொடுத்தானோ தோசை கொடுத்தானோ இட்லி கொடுத்தானோ சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இதற்கு காரணம் அவங்களுக்கு பசியின்மை அப்படின்னு சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதா இருக்கும் பொதுவாக இந்த வெயில் காலத்தில் பார்த்தோம்னா நம்ம யாராலையுமே சாப்பாடு விரும்பி சாப்பிட முடியாது தண்ணீர் இனிப்பு இருக்கக்கூடிய நீர் இளநீர் இந்த மாதிரி நீர் சத்துக்கள் தான் நம்மளால் நல்லா விரும்பி சாப்பிட முடியுமே தவிர சாலிடான ஃபுட்ஸ் எதுவுமே சாப்பிட முடியாமல் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு காரணம் இயற்கையாகவே உடல் ஏற்படுத்துகின்ற பசியின்மை சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் பொதுவாக இந்த பசியின்மை அப்படிங்கிறது ஒரு நோயா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் பொதுவாக பசியின்மை அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான நோயின்னு சொல்லலாம் அதே போல் பசியின்மை அப்படிங்கிறது சில நோய்களுடைய வெளிப்பாடாகவும் இருக்கலாம் பொதுவாக காய்ச்சல் வந்ததுன்னா நமக்கு பசியின்மை இருக்காது ஜொரம் நம்ம ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லுவோம் முதல் சிம்டம் காய்ச்சலுக்கு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பசியின்மை தான் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரையிலும் பசி இல்லாமல் இருக்குன்னா ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கிடுகிடு நேர ஆரம்பிக்கும் இது பசியின்மைக்கு முதலாவது உண்டு இரண்டாவது ஈரல் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் லிவர் ப்ராப்ளம்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் நிறைய லிவர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் போது கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்கள் ஏற்படும் போது உயர் ரத்த அழுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் ஏற்படும் போது முதல்ல நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பசியின்மை தான் இந்த பசியின்மை தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் அதே போல் நிறைய மருந்துகளை சாப்பிடும்போது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயாட்டிக் சம்மந்தப்பட்ட மருந்துகள் இந்த மாதிரி நிறைய உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளை சாப்பிடும்போது ஊசி மருந்துகளை உட்கொள்ளும் போது கூட சில நேரங்களில் பசி இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏற்படலாம் பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மாத விளக்கு ஏற்படும் போது அவர்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் ஏற்படும் போது பொதுவாக பசியின்மை இருக்கும் அடோலசன்டேஜுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பதினொன்றுலேருந்து இருபது வயதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அடோலசன்டேஜ் ஆண் பெண் இரு குழந்தைகளுக்குமே பார்த்திங்கன்னா அவர்களுக்கு பசியின்மை அப்படிங்கிற ஒரு சிம்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக நீரிழிவு நோயாளிகள் ஒரு எழுபது வயசுக்கு மேலே ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பசிக்கவே பசிக்காது அவங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட முதல்ல சொல்கிறது என்னென்னா சார் நான் என்ன சாப்பிட்டாலும் மண் மாதிரி இருக்குது எனக்கு டேஸ்ட்டே தெரியல டேஸ்ட்டு தெரியாததுனால என்னால் சரியாக சாப்பிட முடியல அப்படிம்பாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதிகமாக ஏற்படக்கூடியது ஒரு உறுப்பினுடைய செயல் குறைபாடாக இருக்கலாம் பொதுவாக இந்த பசியின்மை சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் நம்ம அதிகமாக பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா குழந்தை வயதுகளில் அதாவது ஒரு இரண்டிலிருந்து இருபது வயதுக்குள்ளே இருபதுலேருந்து நாற்பத்தி ஐம்பது வயது வரலும் பொதுவாக நமக்கு பசி இருக்கும் ஏன்னா காலேஜ் போகணும் ஸ்கூல் போகணும் வேலைக்கு போகணும் ஓடணும் ஆடணும் எல்லாமே செய்ய வேண்டி இருக்கிறதுனால பசி நார்மலாக இருக்கும் திருப்பி ஒரு அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேலே ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா திருப்பியும் நமக்கு பெரும்பாலும் இந்த ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாம் பசியின்மை பொதுவாக நமக்கு எப்போ ஏற்படும் மனதளவில் அதிகமான சந்தோஷம் இருக்கும்போதும் மனதளவில் அதிகமான பதட்டமோ துக்கமோ இருக்கும்போது நமக்கு பசி இருக்காது வீட்டில் ஏதோ ஒரு துக்ககரமான விஷயம் நடந்தது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே மூணு நாள் அஞ்சு நாள் ஒரு வாரம் கூட பசியே இல்லை சாப்பிடாமையே இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் வீட்டில் திருமணம் நடக்கிறது எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா திருமண வேலைகள்லேயே பிஸியாக இருப்பாங்களே தவிர சாப்பிட நேரம் கூட இல்லை பசி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடாமல் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே போல் பதட்டம் இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பரீட்சை நேரம் வருது கல்லூரியில் எக்ஸாம் வருது இன்டர்னல் வைவாஸ் வருது பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடவே மாட்டாங்க 
ஸோ மனதளவில் ஏற்படக்கூடிய காரணிகள் நிச்சயமாக பசியின்மையை உண்டாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு இந்த அனராக்சியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உடல் பருமனாக இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடலை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெறியில் எல்லா உணவுகளையும் தவிர்க்க ஆரம்பிப்பாங்க மனதளவில் அவங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணத்தை கோட்டுப்பாங்க இதை சாப்பிடக்கூடாது அதை சாப்பிடக்கூடாது இது இப்படி பண்ணக்கூடாது அதை அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி மனதளவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வர ஆரம்பிப்பாங்க அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வர 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 என்ன ஆகும்னா அவர்களுக்கு கடைசியில் எந்த உணவை பார்த்தாலும் உடனே வாந்தி எடுக்க ஆரம்பிப்பார்கள் இதுக்கு தான் அனோராக்சியா அப்படின்னு பசியின்மை அப்படிங்கிறது என்னென்னா வயிறு எப்பொழுதுமே நிறைந்த மாதிரியே இருக்கும் சாப்பிடக்கூடிய பொருள் நம்ம விரும்பக்கூடிய பொருளாக இருந்தாலும் சிலருக்கு புளிப்பு பிடிக்கும் சிலருக்கு காரம் பிடிக்கும் சிலருக்கு வந்து அசைவ உணவுகள் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பிடிக்கக்கூடிய உணவை கூட நம்ம தட்டில் போட்டு கொண்டு வந்து கண்முன்னால் வச்சோம்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட் கூட நம்மளுக்கு சாப்பிடவே பிடிக்காமல் இருக்கிறது தான் பசியின்மை ஜீரணமின்மை அப்படின்னு சொன்னோன்னா நல்லா பசிக்கும் திருப்தியாக சாப்பிடுவோம் ஆனால் சாப்பிட்ட சாப்பாடு வயிற்றுக்குள்ளே கல் போல் அப்படியே வயிற்றுக்குள்ளேயே இருந்து ஜீரணமாகாமல் இருக்கும் அதுதான் ஜீரணமின்மை இதுதான் பசியின்மைக்கும் ஜீரணமின்மைக்கும் இருக்கக்கூடிய பொதுவான வேறுபாடுகள் இந்த பசியின்மைக்கு நல்ல மருந்துகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம வீட்டிலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இஞ்சி அப்படிங்கிற மூன்று பொருட்கள் நம்ம சமையல் கட்டுக்களில் இல்லாத வீடே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஒரு பேச்சுலர் வீடாக இருந்தால் கூட அங்கே கருவேப்பில கொத்தமல்லி இஞ்சி இருக்கிறத நிச்சயமாக நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பசியின்மை சம்மந்தப்பட்ட கோளாறு இருக்கவங்க என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பத்து கருவேப்பிலை ஒரு பத்து கொத்தமல்லி அதே போல் இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு ஒரு துவையல் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த துவையில் காலையில் ஒரு இட்லி சாப்பிடும்போதோ தோசை சாப்பிடும்போதோ அல்லது ஒரு அந்த துவையில் அப்படியே ஒரு கிளாஸ் மோரில் கலந்தோ ஏதோ ஒரு டைமில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சாப்பிட ஆரம்பித்தாலே மிக வேகமாக பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பசியின்மை சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகள் மறைந்து போகிறத பார்க்கலாம் இளநீர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த பசியுத்தோ ஊற்றி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பசியே இல்லாமல் இருக்கும் வயிறே திம்முன் இருக்குது சாப்பாடு பார்த்தா பிடிக்கல ஒரு மூணு நாளைக்கு காலையில் எழுந்தவுடனே ஒரு ஒரு இளநீர் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அடுத்த நாள்லேருந்து அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் பசி சும்மா கிபு கிபு கிபுன்னு அடுப்பு எரிகிற மாதிரி வயிற்றில் எரிய ஆரம்பிக்கும் பசி அதிகமாக இல்லாத நேரத்தில் உணவுகளை கடினமாக ச ஜீரணமாகக்கூடிய உணவுகளை நம்ம தவிர்க்கணும் உதாரணத்துக்கு பரோட்டா சாப்பிட்றது அசைவ உணவு சாப்பிட்றது எண்ணெயில் பொறுத்து வரைச்ச உணவுகளை சாப்பிட்றது பஜ்ஜி சாப்பிட்றது சமோசா சாப்பிட்றது சிப்ஸ் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி உணவுகளை பொதுவாக தவிர்க்கணும் ஈஸியாக ஜீரணமாகக்கூடிய பொருட்கள் ஆப்பிள் வாழைப்பழம் அனாசிப்பழம் இந்த மாதிரி உணவுகள் சும்மா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பவல்ஸ் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா கூட அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் அது போய் என்ன பண்ணோன்னா பித்தப்பையை நல்லா தூண்டிவிடும் பித்தப்பை தூண்டப்படும் போது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த பதினைஞ்சு அரை மணி நேரத்தில் நல்லா நமக்கு பசி எடுப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் பசி இல்லாத நேரங்களில் சாலிட் ஃபுட்டை சாப்பிட்றத தவிர்த்துட்டு சூப்ஸ் சாப்பிட்ணும் காய்கறிகள் கீரைகள் இதெல்லாம் வேக வச்சு எடுக்கக்கூடிய அந்த சூப்ஸு சாப்பிட்டோன்னா நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடாததுனால ஏற்படக்கூடிய அந்த பலவீனங்கள் உடம்பில் குறையறத பார்க்கலாம் ஆயுர்வேதத்தில் பார்த்திங்கன்னா பசியின்மையை குறைப்பதற்கு அஷ்டச்சூர்ணம் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து இருக்குது ரெண்டு வகையான ஜீரகம் மூன்று வகையான உப்பு பெருங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு செய்யக்கூடிய ரொம்ப அழகான ஒரு மருந்து பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு இருபது வருடத்திற்கு முன்பு பார்த்திங்கன்னா எல்லார் வீட்டிலேயும் மிளகாப்படிக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய மருந்தாக இந்த அஷ்டச்சூர்ணம் இருந்தது குழந்தைங்க பசிக்கலை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிட்டிக்கு அந்த அஷ்டச்சூர்ணத்தை நெய்யில் கலந்து ஒரு வாய் கொடுப்பாங்க கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷத்தில் குழந்தை எனக்கு பசி கொண்டா கொண்டான்னு சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் இருக்க வயதானவர்களுக்கு இதே மாதிரி தொந்தரவு இருந்ததுன்னா அந்த அஷ்டச்சூர்ணத்தை கொஞ்சம் மோரில் கலந்து இல்லை அரிசி வடிக்கக்கூடிய கஞ்சியில் கலந்து கொடுப்பாங்க உடனே பசி குபு குபு நிறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த அஷ்டச்சூர்ணத்தை குழந்தைகளாக இருந்தால் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கை போட்டால் போதும் பெரியவர்களாக இருந்தால் பதினெட்டு வயது மேலே இருக்கவங்களாக இருந்தால் ஒரு மூன்றுலேருந்து ஐந்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்து மோர் அல்லது அரிசி வடித்த கஞ்சியில் கலந்து அதை குடித்தாங்கன்னா அடுத்த பதினைந்து நிமிடத்தில் பார்த்திங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பசியை தூண்டக்கூடிய உறுப்புகளும் நன்றாக வேலை
எனவே பசி அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையோட ஆதாரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று உணவு அப்படிங்கிறது ஒன்று உடை அப்படிங்கிறது ஒன்று உறைவிடம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இது மூன்று தான் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அந்த உணவு கிடைக்கும்போது நன்றாக பசி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் பசி நன்றாக எடுத்து நாம் சாப்பிட்டால் தான் வாழ்க்கையில் எந்த வியாதியும் இல்லாமல் இருக்க முடியும் பொதுவாக ஆயுர்வேதத்தில் நம்ம சொல்லக்கூடியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பசித்திருன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெறும் நாலேஜ்க்காக மட்டும் இல்லை உணவுக்காகவும் கூட தான் கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான முறைப்படி பசித்து நம்ம சாப்பிட்ணும் காலையில் எட்டு மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம் எட்டரை மணிக்கு ஆஃபீஸ் போனோம் கிடுகிடுன்னு சாப்பாடு சாப்பிட்டு போகிறது மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு மீட்டிங் ஒன் தேர்ட்டி லன்ச் பிரேக்கு பசி இல்லை இருந்தாலும் சாப்பிடுங்க நைட்டு எட்டரை மணிக்கு வீட்டுக்கு வரும் பசி இல்லை ஏதோ வீட்டில் கொடுக்குறாங்க தூங்கணும் நைட்டு மீட்டிங் இருக்குது சாப்பிட்றோம் இப்படி சாப்பிட சாப்பிட தான் நம்ம உடம்பில் நிறைய ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் வரதை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஜெயின்ஸ்லாம் இருக்காங்க நிறைய ஜைனீசம் புத்த மதத்தில் சார்ந்தவங்கலாம் இருக்காங்க அவங்களாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டே ரெண்டு வேலை சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவாங்க அந்த சாப்பாடு கூட அவங்க பசிக்காமல் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக இன்றைக்கு நமக்கு வரக்கூடிய வியாதிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது அவர்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகளுடைய அளவு மிக குறைவு சாதாரணமாக மற்ற கம்யூனிட்டியோட லைஃப் ஸ்பேனை ஜெயின்ஸ் அல்லது புத்திசத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களோட லைஃப் ஸ்பேனில் கம்பேர் பண்ணோன்னா அவங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசு கூட தான் இருக்காங்க இயற்கை மரணம் அப்படிங்கிறது ஜெயின்ஸ்லேயும் புத்திசம்லேயும் நிறைய இருக்குது நம்ம மற்ற விஷயம் மற்ற இடத்துல பார்த்தோம்னா நிறைய வியாதிகளால் உண்டாக்கக்கூடிய மரணங்கள் நிறைய இருக்குது அதனால் பசித்து சாப்பிட வேண்டும் அப்படிங்கிறது முதல் பழக்கம் பசியை உண்டாக்குவதற்கு தேவையான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு நாள் மூன்று நாளைக்கு மேலே பசி இல்லாமல் இருந்தால் உடனே தகுந்த மருத்துவரை சந்தித்து பசியின்மைக்கு காரணத்தை தெரிந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது மூன்றாவது விஷயம் இதை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோன்னா உடம்பில் வியாதி வருவது மட்டுமல்ல பசி நன்றாக இருந்தாலே உடல் புத்துணர்ச்சி நன்றாக இருக்கும் உடல் புத்துணர்ச்சி நன்றாக இருந்தாலே நமக்கு எந்த வியாதியுமே வராமல் இருக்கும் அதனால் பசிங்கிறது வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள்